இறைவனை புகழ்ந்து பாடிடுவோம் இறை பணிதனை செய்ய அவர் அழைத்தார் அவர் புகழ் பாடிடுவோம் அவர் புகழ் பாடிடுவோம் அன்பாலே இறைவன் தனை கொடுத்தார் அருளாலே நம்மை அரவணைத்தார் அன்பாலே தந்தை மகன் துய்யாவியாரின் பேராலே நமாண்டவராகிய ஜேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூய்யாவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக அன்புமிக்க சகோதரங்களே இந்த காலை ஒலையிலே ஆண்டவருடைய இறை சன்னிதானம் தேடி ஓடி வந்திருக்கின்றோம் இன்றைய இறை வார்த்தைகளிலே நாங்கள் அன்பை நம்முடைய வாழ்வின் ஆதாரமாக கொண்டு வாழ வேண்டும் வாழ்வின் அர்த்தத்தை கண்டு கொள்ள வேண்டும் என்று இறை வார்த்தைகள் நமக்கு கூறி நிற்கின்றன எனவே எங்களுடைய அன்றாட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் எங்களுடைய குடும்பங்களிலே குழுமங்களிலே இந்த அன்பை வாழுகின்ற நல்ல கிறிஸ்தவர்களாக நாங்கள் இருக்க வரம் கேட்டு சுவிப்போம் எனவே இந்த தூய மறை நிகழ்வுகளை நாங்கள் தகுதியான உள்ளத்தோடு கொண்டாடும் பொருட்டு நம்முடைய பாவங்களுக்காக மனம் வருந்துவோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களிடமும் நான் பாவியனை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றேன் ஏனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறிதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் அப்பொழுதும் கனியான புனிதமரியாவையும் வானதூதர் புனிதரனவரையும் சகோதர சௌதரிகளை இங்குளையும் நம்முறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டி கொள்ள மன்றாடுகின்றேன் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீதி ரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் சபிப்போமாக எல்லாம் வல்லவரும் இரக்கம் உள்ளவருமான இறைவா உமது அருள் செயலால் தானும் நம்பிக்கையாளர் உமக்கு ஏற்ற வகையில் சிறப்பான ஊழியம் புரிகின்றனர் இவ்வாறு நீர் வாக்களித்தவற்றை பெற்றுக்கொள்ள தடையின்றி விரைந்து செல்லங்களுக்கு அருள் வீராக மோடு தூய்யாவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனா என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் அது திருக்குமாரனும் ஆகிய ஜேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் முதல் வாசகம் அன்பே திருச்சட்டத்தின் நிறைவு திருத்தூர பவுல் ரோமியருக்கு எழுதிய திருமணத்தில் இருந்த வாசகம் அதிகாரம் பதிமூன்று திரு வசனங்கள் எட்டு முதல் பத்து வரை சகோதர சகோதரிகளே நீங்கள் யாருக்கும் எதிலும் கடம்படாதீர்கள் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு செலுத்துவதே நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய ஒரே கடனாய் இருக்கட்டும் பிறரிடத்தில் அன்பு கூறுபவர் திரு சட்டத்தரை நிறைவேற்றுவர் ஆவார் ஏனெனில் விவசாயம் செய்யாதே கொல செய்யாதே அளவு செய்யாதே பிறர்க்குரியதை கவுந்தர விரும்பாதே என்னும் கட்டளைகளும் பிற கட்டளைகளும் 
உன் மீது அன்பு கூறுவது போல் உனக்கு அடுத்தவர் மீது அன்பு கூறுவாயா எனும் கட்டளையில் அடங்கியுள்ளன அன்பு அடுத்தவருக்கு தீங்கு கிடைக்காது ஆகவே அன்பே திருச்சட்டத்தின் நிறைவு இது ஆண்டவர் வழங்கும் அல்வாக்கு உங்கள் பதுரையாக மனமிறங்கி கடன் கொடுக்கும் மனிதர் நன்மை அடைவர் மனமிறங்கி கடன் கொடுக்கும் மனிதர் நன்மை அடைவர் மனமிறங்கி கடன் கொடுக்கும் மனிதர் நன்மை அடைவர் ஆண்டவருக்கு அஞ்சு நடப்போர் பேறு பெற்றோர் அவர் தம் கட்டளையில் அவர் தம் மறுமாழ்வு அடைவர் அவர்களது வழிமரவு இப்ப உலகில் வலிமை மிக்கதாயிருக்கும் நேர்மை உள்ளோரின் தலைமுறை ஆசை பெறும் இருளில் ஒளி என அவர்கள் நேர்மை உள்ளடைய மொழிவர் அருளும் இலக்கமும் நீதியும் உள்ளோராயிருப்பர் மனமிறங்கி கடன் கொடுக்கும் மனித நன்மை அடைவர் அவர்கள் தம் அலுவலர்களில் நீதியுடன் செயல்படுவர் அவர்கள் வாரி வழங்கினர்களுக்கு இந்தனர் அவர்களது நீதி என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் அவர்களது வலிமை மாற்றும் உடைமையை லோங்கும் மனமிறங்கி கடன் கொடுக்கும் மனிதர் நன்மை அடைவர் மனமிறங்கி கடன் கொடுக்கும் மனிதர் நன்மை அடைவர் கிறிஸ்துவின் பொருட்டு புறர் உங்கள் மீது வசை கூறும்போது நீங்கள் பேறு பெற்றவர்கள் ஏனெனில் கடவுளின் மாட்சி மிக்க தூய்யாவி உங்கள் மேல் தங்கும் அல்லெலுயா அல்லேலுயா ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக புனித லூக்கா அழுதிய தூயனர் செய்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பதினான்கு திருவசனங்கள் இருபத்தி ஐந்திலிருந்து முப்பத்தி மூன்று வரை அக்காலத்தில் பெருந்திரளான மக்கள் ஜேசுவோடு சென்று கொண்டிருந்தனர் அவர் திரும்பி பார்த்து அவர்களிடம் கூறியது என்னிடம் வருபவர் தம் தாய் தந்தை மனைவி பிள்ளைகள் சகோதர சகோதரிகள் ஆகியோரையும் ஏன் தம் உயிரையுமே என்னை விட மேலாக கருதினால் அவர் என் சீடராக இருக்க முடியாது தம் சிலுவையை சுமக்காமல் என் பின் வருபவர் எனக்கு சீடராய் இருக்க முடியாது உங்களுள் யாராவது ஒருவர் கோபுரம் கட்ட விரும்பினால் முதலில் உட்கார்ந்து அதை கட்டி முடிக்க ஆகும் செலவை கணித்து அதற்கான பொருள் வசதி தம்மிடம் இருக்கிறதா என பார்க்க மாட்டாரா இல்லாவிட்டால் அதற்கு அடித்தளமிட்ட பிறகு அவர் கட்டி முடிக்க இயலாமல் இருப்பதை பார்க்கும் யாவரும் ஏளனமாக இம்மனிதன் கட்டத் தொடங்கினான் ஆனால் முடிக்க இயலவில்லை என்பார்களே வேறு ஓர் அரசரோடு போர் தொடுக்கப் போகும் அரசர் ஒருவர் இருபதாயிரம் பேருடன் தமக்கு எதிராக வருபவரை பத்தாயிரம் பேரை கொண்டு எதிர்க்க முடியுமா என்று முதலில் உட்கார்ந்து சிந்தித்து பார்க்க மாட்டாரா எதிர்க்க முடியாதனில் அவர் தொலையில் இருக்கும் போதே தூதரை அனுப்பி அமைதிக்கான வழியை தேட மாட்டாரா அப்படியே உங்களுள் தம் உடமையெல்லாம் விட்டுவிடாத எவரும் என் சீடராய் இருக்க முடியாது இது வாழ்வுதரம் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி பிரியேசுவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே இங்கே பலதரப்பட்ட மக்கள் இருக்கிறீர்கள் துறவிகள் இருக்கின்றார்கள் ஆசிரியர்கள் இருக்கின்றார்கள் லோயர் இருக்கின்றார்கள் இன்னும் இன்ஜினியர் பலதரப்பட்ட மக்கள் இருக்கின்றீர்கள் உங்களிடம் ஒரு சிறிய கேள்வி நம்முடைய ஆதி பெற்றோருக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒரே ஒரு கட்டளை என்ன ஆதி பெற்றோருக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒரே ஒரு கட்டளை அதாவது இன்பவனத்திலே வாழ்ந்து வந்த அந்த ஆதி பெற்றோருக்கு கடவுள் 
விளக்கப்பட்ட மரத்தின் கனியை நீங்கள் உண்ணக்கூடாது என்கின்ற கட்டளையை கடவுள் கொடுத்தார் ஆனால் பிற்காலத்திலே இஸ்ராயல் மக்களை தம்முடைய மக்களாக இறைவன் தேர்ந்தெடுக்கின்ற பொழுது அவர்களோடு உடன்படிக்கை செய்து கொள்ளுகின்ற பொழுது அவர்களுக்கு பத்து கட்டளையை இறைவன் கொடுத்தார் அந்த பத்து கட்டளையின்படி நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை சிறப்பாக முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று இறைவன் பத்து கட்டளை அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அந்த பத்து கட்டளையை ஜூத மத தலைவர்கள் குறிப்பாக இந்த பரிசியர்கள் சதுசியர்கள் மறைநூல் அறிஞர்கள் போன்றவர்கள் அதை பெருக்கி அறுநூத்தி பதினைந்து கட்டளைகளாக அவர்கள் அவற்றை உருவாக்கி வைத்திருந்தார்கள் இந்த கட்டளைகள் இறைவன் கொடுத்த அந்த அன்பை இறைவனுடைய அன்பை பிறர் அன்பை இன்னும் ஆழப்படுத்துவதை விட்டுவிட்டு அந்த அன்புக்கு அணை போடுவதாக இன்னும் அந்த அன்பை வரையறுத்து அந்த அன்பை முடக்கி விடுவதாக இந்த கட்டளைகள் இருந்தது ஆண்டவர் ஜேசு தான் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த பொழுது இந்த எல்லா கட்டளைகளையும் ஒட்டுமொத்தமாக சுருக்கி இரண்டு கட்டளைகளுக்குள்ளே அடக்கி மிகவும் முக்கியமான பிரதானமான இரண்டு கட்டளைகளை அவர் கொடுத்தார் முதலாவதாக உன் முழு உள்ளத்தோடும் முழு ஆன்மாவோடும் முழு வலிமையோடும் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரை அன்பு செய்வாயாக இரண்டாவது அதற்கு நிகரான இரண்டாவது கட்டளை என்று ஆண்டவர் கூறி சொல்லுகின்றார் உன் மீது நீ அன்பு காட்டுவது போன்று உனக்கு அடுத்திருப்பவர் மீது உன்னுடைய அயலான் மீது பிறர் மீது நீ அன்பு காட்டுவாயாக சொல்லி ஆண்டவர் ஜேஸ் இரண்டு மிகவும் முக்கியமான கட்டளைகளை எப்படி ஒரு நாணயத்துக்கு இரண்டு பக்கங்கள் இருக்கின்றதோ அதே போன்று பிரிக்க முடியாத இரண்டு முக்கியமான கட்டளைகளை ஆண்டவர் ஜேசு கொடுத்தார் இன்றைய முதலாவது வாசகத்திலே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் புனித பவுல் அடியார் ரோமேருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலே அன்பே திருச்சட்டத்தின் நிறைவு நீங்கள் அன்பு உள்ளவர்களாக அன்பை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கடைபிடிக்கின்றவர்களாக மற்றவர்களுக்கு அன்பை கொடுக்கின்ற மனிதர்களாக நீங்கள் வாழுங்கள் என்று சொல்லி அவர் கூறுகின்றார் உண்மையான அன்பை நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கடைபிடிக்கின்ற பொழுது நாங்கள் அன்பு நிறைந்தவர்களாக இருக்கின்ற பொழுது எங்களுடைய வாழ்க்கை அமைதியாக சந்தோஷமாக இருக்கும் அன்பு எங்கே இல்லையோ ஒரு குடும்பமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு குழுமமாக இருந்தாலும் சரி அன்பு அங்கே இல்லை என்று சொன்னால் அங்கே நிம்மதி இருக்காது சந்தோஷம் இருக்காது உண்மையான வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை நாங்கள் கண்டு கொள்ள முடியாது ஆகவேதான் புரித பவுல் திருச்சட்டத்தின் நிறைவு அன்பே என்று சொல்லி அவர் கூறுகின்றார் புனித அன்னை துரேசா ஒரு முறை கூறினார் அன்புக்கு தடை என்று சொன்னால் நீ அதை தாண்ட முயலு இந்த பரிசேர்கள் சதுசேர்கள் அன்புக்கு வேலி போட்டார்கள் அன்பை அணை கட்டினார்கள் ஆனால் அன்னை திரேசா கூறினால் அன்புக்கு தடை என்று சொன்னால் அதை தாண்ட முயலு என்று சொல்லி சொன்னார் அதே போன்று புனித அகஸ்தீனார் சொன்னார் முதலிலே நீ அன்பு செய் அதற்கு பிறகு எதையாவது நீ செய் ஏனென்று சொன்னால் உண்மையாக அன்பு செய்பவர் மற்றவர்களுக்கு தீங்கு நினைக்க மாட்டார்கள் மற்றவர்களுக்கு அநீதி செய்ய நினைக்க மாட்டார்கள் அவர்களுடைய உள்ளத்திலே அன்பு சுரந்து கொண்டுதான் இருக்கும் ஆகவே நாங்கள் உண்மையான அன்பை கடைபிடிக்கின்ற பொழுது நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை கண்டு கொள்ள முடியும் நாங்களும் மகிழ்ச்சியாக நிம்மதியாக சந்தோஷமாக எங்களுடைய வாழ்க்கையை முன்னெடுக்க முடியும் அதற்கான வரத்தை தொடருகின்ற இந்த பள்ளியிலே கேட்டு மன்றாடுவோம்
சகோதர சகோதரிகளினுடையதும் உங்களுடையதுமான இப்பலி எல்லாம் வல்ல தந்தையாக இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள் ஆண்டவரே இப்பலியுமாக்கு ஏற்ற தூய காணிக்கையாக அமைய செய்தரலும் அது எங்களுக்கும் அது இரக்கத்தின் புனித கொடையாகவும் விளங்க செய்வீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இது எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நம் இறைவனாகி ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தை என்றும் உள்ள எல்லாம் வல்ல கிரைவா என்னாலும் அவ்விடத்திலும் நாங்களும் அக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் எடுப்புக்குரிய செயலுமாகும் ஏனில் எங்கள் புகழுரையும் அக்கு தேவை அன்று ஆயினும் நாங்களும் அக்கு நன்றி செலுத்துவது மது அருட்கொடையாலேயே நாங்களும் ஐ புகழ்ந்துரைப்பது உமது மாட்சியை மிகுதிப்படுத்தாது எனினும் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக நாங்கள் மீட்படைய பயன்படுகின்றது ஆகவே வான தூதர் திரளோடு ஒன்று சேர்ந்து நாங்கள் உம்மை புகழ்ந்தேத்தி மகிழ்ச்சியுடன் அறைக்கையிட்டு சொல்லுவதாவது துயவர் 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 வான்படைகளின் கடவுளாம் ஆண்டவர் உணவங்களில் லோசானா ஆண்டவர் பேரால் வருகிறவர் ஆசிர் பெற்றவர் உணவங்களில் லோசானா ஆண்டவரே நீர் மெய்யாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்துக்கும் மூச்சு ஆகவே உம்முடைய தூய்யாவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறுங்கள் ஆண்டவர் ஜேசு கிரீசுவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உளம் கனிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பெற்று தம் சிடர்களுக்கு அழித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவனமே ஈர விருந்து அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் வாக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அழைத்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் இது நம்பிக்கையின் மறை பொருள் ஆகவே ஆண்டவரே நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் உம் திருமணம் என்றும் அக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் எனங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூயாவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் 
ஆண்டவரே உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் அது திரு அவையே நினைவுக்கு வந்தரலும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் ஆயர் ஜஸ்டின் ஞான பிரகாசம் எல்லா திருநிலையினராகி அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெற செய்தரலும் மேலும் உயிர்த்தளம் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் என்று திருப்பலியில் நினைவு கூறப்படும் ஆன்மாக்களையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இறக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுகோழியின் உள்ளேற்றலும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும் கடவுளின் கன்னி தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித ஜோசப் புனித திருத்தூதர்கள் இவ்வுலகில் உமக்குவந்தவராயிருந்தோராகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் ஜேசு கிரீஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் வரமரள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவியாரின்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்க பெற்று இறை படிப்பினியால் பயிற்சி பெற்று நாம் துணிந்து சொல்லுவோம் உணலையில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே மது பெயர் தூயதென போற்ற பெறுக மது ஆட்சி வருக மது திருவிழாம் உணலையில் நிறை வருவது போல மண்ணுலையிலும் நிறை வருக எங்கள் நன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரம் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும் ஆண்டவரே தீமை அனைத்திலும் இருந்து எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருளோம்மை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்த போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமின்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எம்பெட்பராகிய ஜேசு கிரீசுவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவரே ஜேசு கிரீசுவே அமைதி எங்களுக்கு விட்டு செல்லுகின்றேன் என் அமைதி எங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்றும் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்துக்கு ஏற்பதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையும் அளித்தருள் வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் ஆண்டவர் ஜேசுவின் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம் உங்களுக்கு இதோ இறைவனின் செம்மறி இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர் செம்மறியின் திருவிருந்துக்கு அழைக்க பெற்றோர் பெறு பெற்றோர் Thank you. 
செந்துளி நேரம் கலங்கரையோடி தீபம் கனிவோடு வாழும் தந்தை என்னை அனுப்பினார் நானும் அவரால் வாழ்கிறேன் என்னை உண்போரும் என்னால் வாழ்வர் என்கிறார் ஆண்டவர் நன்றியோடு மன்றாடுவமாக ஆண்டவரே ஆற்றல் மிகு மது செயலமில் பெருக செய்யுமை வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறு விண்ணக அருள் அடையாளங்களால் ஊட்டம் பெற்ற நாங்கள் மது கொடையால் அவை அளிக்கும் வாக்குறுதிகளை பெற்றுக்கொள்ள தயார் செய்வோமாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக சென்று வாழ்வோம் திருப்பலி நிறைவேறிற்று புத்தம்புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகள தமது பேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்